আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনটিভি ইউরোপ নিউজ আপনাদের সাথে আছি আমি আবিদ রহমান সুহেল সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব আজকের প্রধান শিরোনামগুলো বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনকার করোনা টিকা ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাজ্য 4 জানুয়ারি থেকে টিকা প্রয়োগ শুরু ব্রিটেনে করোনা ভাইরাসে গত চব্বিশ ঘন্টায় নয়শো একাশি জন প্রাণ হারিয়েছেন আক্রান্ত পঞ্চাশ হাজার তেইশ এবং যুক্তরাজ্য ও ইউর মধ্যকার ব্রেক্সিট পরবর্তী বাণিজ্য চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেছে যুক্তরাজ্যের সংসদ সদস্যরা শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত দর্শক শুরুতেই ব্রিটেন প্রসঙ্গ বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনকার করোনা টিকা ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাজ্য যুক্তরাজ্যের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা মেডিসিন অ্যান্ড হেলথ কেয়ার রেগুলেটরি এজেন্সি এ টিকা দেশটিতে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাট হ্যানকক জানিয়েছেন আগামী চৌঠা জানুয়ারি থেকে এই টিকার প্রয়োগ শুরু করা হবে বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে অপেক্ষার পালা শেষ এখন নিজ দেশের তৈরি টিকা দিয়ে করোনার বিরুদ্ধে লড়বে ব্রিটেন বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার করোনা টিকা ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে বরিস জনসনের প্রশাসন যদিও এই টিকা করোনা নতুন স্ট্রেনের উপর কাজ করবে কিনা তা এখনো পরীক্ষিত নয়জেনেকার সহযোগিতায় অক্সফোর্ড বিদায়ী বছরের প্রথম মাসে কোভিডের টিকার সন্ধানে নামে ওই সময় প্রতিষ্ঠানটির গবেষকেরা সেপ্টেম্বরের ভেতরে টিকা তৈরির আশা দেখিয়েছিলেন কিন্তু এ ট্রায়ালে কয়েকজন অসুস্থ হওয়ায় ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা দেখা দেয় অবশ্য তৃতীয় ধাপের ট্রায়াল শেষে এই টিকা কার্যকর বলে দাবি করা হয় ফাইজারের টিকা প্রয়োগের মাঝেই অক্সফোর্ডের টিকার অনুমোদন পাওয়ায় বিষয়টি যুক্তরাজ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট বলে মনে করছে দেশটির সরকার সকল তথ্য উপাত্ত যাচাই করে যুক্তরাজ্যের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা মেডিসিনস অ্যান্ড হেলথ কেয়ার রেগুলেটরি এজেন্সি অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার তৈরি টিকার অনুমোদন দিয়েছে আমরা দশ কোটি ডোজ অর্ডার দিয়ে রেখেছি আগামী চার জানুয়ারি থেকে এই টিকার প্রয়োগও শুরু হবে যুক্তরাজ্যের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বলছে আঠারো বছরের কম বয়সীরা এই টিকা পাবে না ভারতে অক্সফোর্ডের টিকা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া তারা এই টিকার জরুরি ব্যবহারের জন্য অনুমোদন চেয়ে ইতিমধ্যে ভারত সরকারের কাছে আবেদন করেছে ভারত সরকার অনুমোদন দিলেই চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশও এই টিকা পাবে ফাইজার বায়োএনটেক বা যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি মডার্নার তৈরি টিকার তুলনায় অক্সফোর্ড অ্যাক্সট্রাজেনেকার টিকা সংরক্ষণ পরিবহন ও ব্যবহার তুলনামূলক সহজ তাছাড়া দাম কম হওয়া এবং সহজে উৎপাদন করা যায় বলে অক্সফোর্ডের টিকা করোনা ভাইরাসের টিকাদান কর্মসূচিতে অনেক বেশি গতি আনবে বলে আশা করছেন গবেষকরা মুনাজিল রিয়াদ এনটিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক যুক্তরাজ্যে করোনার নতুন স্টেইন রীতিমতো তাণ্ডব চালাচ্ছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়েছে অক্সফোর্ড ও অ্যাস্ট্রাজেনকার ভ্যাকসিনের অনুমোদন আসার আলো দেখাচ্ছে এসব বিষয়ে সর্বশেষ জানতে আজও ডাউন এন স্ট্রিটে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় প্রধানমন্ত্রী বারিস জনসন সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করেন এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন দর্শক চলুন সংবাদ সম্মেলনের কিছু অংশ দেখে আসি begin with the good news the approval of the oxford astrazeneca vaccine which is a fantastic achievement for british science which will allow us to vaccinate more people and also vaccinate them more quickly and there's one important development that's helping us to accelerate our vaccination program across the whole of the uk 
Uh, we've had new advice from the Joint Committee on Vaccination and Immunisation that the first dose can protect people against the worst effects of this virus because the benefits kick in after two or three weeks. And so from now on, we will give a first dose to as many vulnerable people as possible with the second dose to follow 12 weeks later. And what that means is we can vaccinate and uh, protect many more people in the coming weeks. I know that everyone uh, watching this will want to know when, when you when, can uh, get your vaccine. And all I want to say is that we are working as hard and as fast as we can to get the uh, supplies to you. And as soon as we have the supplies, we'll be getting them uh, into people's arms. এদিকে ব্রিটেনে করোনা ভাইরাসে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন পঞ্চাশ হাজার তেইশ জন গতকাল মঙ্গলবার ছিল তেপ্পান্ন হাজার একশত পঁয়ত্রিশ জন সোমবার ছিল একচল্লিশ হাজার তিনশো পঁচাশি জন রবিবার তিরিশ হাজার পাঁচশো একজন শনিবার ছিল চৌত্রিশ হাজার ছয়শো তিরানব্বই জন আজ সকাল নটা পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা চব্বিশ লাখ একত্রিশ হাজার উনপঞ্চাশ জন অন্যদিকে গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন আরও নয়শত একাশি জন গতকাল মঙ্গলবার ছিল চারশত চোদ্দ জন সোমবার ছিল তিনশত সাতান্ন জন রবিবার ছিল তিনশত ষোলো জন শনিবার ছিল দুশত দশ জন মোট মৃতের সংখ্যা বাহাত্তর হাজার চারশত বত্রিশ জন এ মৃতের পরিসংখ্যান আজ সকাল নটা পর্যন্ত হাসপাতাল ও হাসপাতালের বাইরে করোনা মৃতের সংখ্যা যুক্ত করা হয়েছে এছাড়া করোনা আক্রান্ত হয়ে গত সাত দিনে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা চোদ্দ হাজার নয়শত আটান্ন জন দর্শক এবার ব্রেক্সিট সহ অন্যান্য প্রসঙ্গ যুক্তরাজ্য ও ইউর ব্রেক্সিট পরবর্তী বাণিজ্য চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেছে যুক্তরাজ্যের সংসদ সদস্যরা বিলটির পক্ষে ভোট পড়ে পাঁচশত একান্নটি আর বিপক্ষে ভোট পড়ে তিহাত্তরটি ব্রেক্সিট গণভোটের সাড়ে চার বছর পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্য সময় রাত এগারোটায় ইউ এর সাথে আইনগতভাবে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বারিস জনসন বলেন আমাদের ক্রমাগত বলা হয়েছিল যে ব্রেক্সিট চুক্তি আমাদের জন্য অসম্ভব কিন্তু হাউস অফ কমান্সে প্রায় পাঁচ ঘন্টা বিতর্কের পর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এবং লেবার পার্টির সমর্থনে ব্রেক্সিট পরবর্তী বাণিজ্য চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন পেয়েছে অন্যদিকে লেবার পার্টির প্রধান সারকিয়ার স্টারমার বলেছেন এই চুক্তিতে অনেক ফাঁকফুকুর রয়েছে সরকার জনগণের কাছে সত্যটি উন্মোচিত করেনি এই চুক্তির ফলে যুক্তরাজ্যের ব্যবসায়ীরা অনেক আমলাতান্ত্রিক জটিলতার শিকার হবে এদিকে এর আগে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ব্রেক্সিট পরবর্তী বাণিজ্য চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেছে ইউর সাতাশটি সদস্য দেশের রাষ্ট্রদূতরা উল্লেখ্য এই চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের প্রায় পঞ্চাশ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন হতে চলেছে আপনারা জানেন আজকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অফ কমন্সে যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মাঝে রিসেন্টলি ব্রেক্সিট রিলেটেড যে চুক্তি হয়েছে তার উপর আজকে ভোট হয়েছে এবং সেই ভোটে কিন্তু ফাইভ টোয়েন্টি ওয়ান টু সেভেন্টি থ্রি এর মাধ্যমে এই বিলটা কিন্তু আজকে হাউস অফ কমন্সে পাস হয়েছে সো আমরা বলতে পারি যে এটা কিন্তু এই ডিলটার উপর কিন্তু ক্রস পার্টি একটা সাপোর্ট আছে আদারওয়াইজ এত দ্রুত এত তাড়াতাড়ি আপনার এই বিলটা কিন্তু পাস হওয়ার সম্ভব ছিল না এই বিলের অনেক পজিটিভ সাইড আছে এবং অলসো দ্য সেম টাইম অনেক এরিয়া আছে যা কিনা আরও ফার্দার ক্লারিফিকেশনের দরকার আছে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আপনারা জানেন যে যুক্তরাজ্যের ইকোনমি কিন্তু একটা সার্ভিস বেসড ইকোনমি এই ইকোনমির অ্যাবাউট এইটটি পারসেন্ট কিন্তু সার্ভিস বেসড সেক্টর ফিনান্সিয়াল সেক্টর থেকে এসে থাকে সে এরিয়াতে গোয়িং ফরওয়ার্ড এই ডিলের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য কি পেতে যাচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কি পেতে যাচ্ছে সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু এখনও টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো কিন্তু এখনও ক্লিয়ার করা হয়নি 
যেটা কিনা এক্সপার্টরা বা বিরোধী দলও কিন্তু সেই ব্যাপারে বেশ কিছু মন্তব্য করেছে যেটা কিনা গভর্নমেন্ট শুড টেক ইন টু সিরিয়াস কনসিডারেশন এই বিলের অনেক ভালো ভালো জিনিস আছে যেমন এস ফর এক্সাম্পল গোয়িং ফরওয়ার্ড যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মাঝে যেসব তারা যেই প্রোডাক্টগুলো একজন আরেকজনের কাছে সেল করে দে ক্যান কন্টিনিউ ডুইং দ্যাট সেই ক্ষেত্রে তাদের এডিশনাল কোনো ট্যাক্স লেভি ট্যারিফ পে করতে হবে না ইন টার্মস অফ ট্রান্সপোর্ট তারা বলছে যে কোনো ধরনের বাধার সম্মুখীন হবে না হাওয়েভার এক্সপার্ট যারা আছে তারা কিন্তু বলছে যে এটা দুই পক্ষের জন্যই দিস উইল বি এ বাম্পি বিগেনিং সো বোথ পার্টিস দেন ইট টু ওয়াচ what is going to happen in near future but uh, so far so good but of course amader dekhte hobe going forward ki hoy dorajay koran arche notun bochor notun bochor mane ei notun shopno notun protasha tao jodi hoy 2020 saler moto ekti shashruddhokor bochor peri asha bishwabashir jonno tahole to kothai nei samajik jib hoy o manob jati ke mene nite hoyeche samajik durottho e jeno chilo ek shechcha nirbashon মাস্ক পরা মানুষগুলো এখনও নিতে পারছে না প্রাণ ভরে উন্মুক্ত অক্সিজেন নতুন বছরে সকলেরই প্রত্যাশা একটি নতুন আলো একটি নতুন সূর্যোদয় দর্শক আপাতত চলুন দেখা যাক দু সালে বিশ্বব্যাপী ঘটে যাওয়া কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে নিয়ে আমাদের সহকর্মী আফজাল হোসেন রোমানের বিশ্লেষণ ধর্মী ধারাবাহিক বিশেষ প্রতিবেদনের প্রথম পর্ব শেষ হতে যাচ্ছে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় ভরা দুই রেখে যাচ্ছে প্রিয়জন হারানো সর্বস্ব খোয়ানো চাকরি হারানোর মতো কিছু অপ্রিয় স্মৃতি পুরো বছর জুড়ে যে বিষয়টি ছিল আলোচনার শীর্ষে তা হল করোনা ভাইরাস কোভিড নাইন্টিন এলোমেলো করে দিয়েছে বিশ্বের হিসেব নিকেশ দুই হাজার উনিশের একত্রিশে ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশে প্রথম ধরা পড়লেও সংক্রমণের হার বিবেচনা করে দুই হাজার বিশের এগারোই মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড নাইন্টিনকে বিশ্ব মহামারী হিসেবে ঘোষণা করে The number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. And the number of affected countries... Prithi Bibebi, a virus is a virus in the world, and the virus is a virus in the world, and the virus is a virus in the world. The virus is a virus in the world, and the virus is a virus in the world. চৌঠা নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে ঘিরে ছিল বিশ্ববাসীর চোখ ফলাফল ঘোষণার পরেও নাটকীয় তার অবসান ঘটেনি ইলেকট্রাল কলেজের ভোটে ডেমোক্র্যাটরা জয়ী হলেও মেনে নিতে পারছে না রিপাবলিকানরা কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে আগামী ছয় জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক গণনার পর আগামী বিশে জানুয়ারি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের শপথ নেবার কথা এদিকে আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন একজন নারী শুধু নারী বললে ভুল হবে কমালা হ্যারিস প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ এবং দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েও ইতিহাস তৈরি করেছেন ফুটবল প্রেমীদের স্তব্ধ করে দিয়ে ঠিক এ বছরটিতেই না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার দিয়েগো আরমান্ডো ম্যারাডোনা বিশ্ব ফুটবলের রোমাঞ্চ ছড়ানো কিংবদন্তি এই ফুটবল জাদুকরের ষাট বছরই জীবন অবসান হয় উনিশশো ছিয়াশি সালে আর্জেন্টিনাকে প্রায় একাই বিশ্বকাপ এনে দিয়েছিলেন তিনি পরের বিশ্বকাপেও দলকে নিয়ে গিয়েছিলেন ফাইনাল পর্যন্ত বছরের হৃদয়স্পর্শী হত্যাকাণ্ডগুলোর মধ্যে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ পেরি ফ্লয়েডের হত্যাকাণ্ডটি নাড়া দিয়েছিল বিশ্ব বিবেককে মে মাসে মেনেসুটু শহরের মিনিয়াপোলিসে পুলিশের হাতেই আটকৃত অবস্থায় খুন হন তিনি ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে আমেরিকান পুলিশের সহিংসতার প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সমগ্র বিশ্ববাসী এই বছরেই শতাব্দীর ভয়াবহতম অপারমাণবিক বিস্ফোরণ দেখেছে বিশ্ববাসী লেবাননের রাজধানী বৈরুতের বন্দরে চৌঠা অগাস্ট রাসায়নিক পদার্থের এক গুদামে ঘটে যাওয়া ভয়াবহতম বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে দুশোরও বেশি মানুষ আহত হয়েছে ছয় হাজারেরও বেশি যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষক দল জানায় বিস্ফোরণটির আনুমানিক শক্তি ছিল কমপক্ষে পাঁচশো টন টিএনটি বিস্ফোরকের সমান দর্শক দেখছিলেন আফজাল হোসেন রোমানের প্রতিবেদনের প্রথম পর্ব আগামীকাল দ্বিতীয় পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ সৌদি আরব থেকে ইয়েমেনের নতুন সরকারকে বহনকারী একটি বিমান বুধবার দেশটির 
আদেন বিমানবন্দরে অবতরণের পরপরই রকেট হামলার মুখে পড়ে এতে অন্তত পাঁচজন নিহত ও আহত হয়েছে বহু মানুষ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এক খবর জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স বিবিসি জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী মইন আব্দুল মালিক ও নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা অক্ষত রয়েছেন তবে তাদের উদ্ধার করে প্রেসিডেন্ট হাউসে নেওয়া হয়েছে ইয়েমেনের তথ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন হুথি বিদ্রোহীরা এ হামলা চালিয়েছে দর্শক একটি সুখ সংবাদ ব্রিটেনের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক বিশিষ্ট মুরব্বী আলহাজ সৈয়দ আব্দুর রহমান সাহেব গতকাল রাতে সিলেটে ইন্তেকাল করেছেন ইনাল ইল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজিউন বার্মিহাম থেকে আমাদের ভীরু প্রধান ফার্সু চৌধুরী জানান মরহুম আলহাজ আব্দুর রহমান প্রথম কোন সাউথ এশিয়ান যিনি ষাটের দশকে ব্রিটেন থেকে গাড়ি চালিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন তিনি উনিশশো সালে পাকিস্তানের গণহত্যা ও নিঃসংসতার বিরুদ্ধে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বিচারপতি আবুসাই চৌধুরীর মামলা দায়ের প্রক্রিয়ার অন্যতম সফর সঙ্গী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উনিশশো বাহাত্তরের জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন এছাড়াও তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে দলীয় সরকারের পরিবর্তে নির্দলীয় সরকারের প্রস্তাবনা পেশ সহ জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকার পাশাপাশি তার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে দেশ বিদেশে একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম তিনি হালাল জবে সফল ক্যাম্পেইনার একজন ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা জামে মসজিদ ইসলামিক সেন্টার কভেন্ট্রি রোড বার্মিংহামের ফাউন্ডার চেয়ারম্যান আলামিন প্রাইমারি স্কুল ও দারুসুন্না একাডেমির উপদেষ্টা সহ বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দাতা ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন মরহুম আলহাজ সৈয়দ আব্দুর রহমান জগন্নাথপুর উপজেলার সৈয়দপুর গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল আনুমানিক উননব্বই বছর দর্শক সময় হলে একটি বিজ্ঞাপন বিরতির ফিরে এসে থাকছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার হ্যাথিমগঞ্জ এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক শিশু সহ চারজন নিহত হয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশের বরাদ দিয়ে আমাদের গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধি মাহবুবুর রহমান চৌধুরী জানান বুধবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় সিলেট জকিগঞ্জ সড়কের হ্যাথিমগঞ্জ মোল্লাগ্রাম এলাকায় এ ঘটনা ঘটে তীব্র কুয়াশায় সড়কের পাশ দাঁড় করানো সিমেন্ট বোঝাই একটি ট্রাকের পিছন থেকে যাত্রীবাহী মাইক্রোবাস ধাক্কা দিলে গাড়িটি ধুমড়ে মুচড়ে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরে যায় এ সময় দুজন মাইক্রোবাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেও তিনজন ঘটনাস্থলেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান খবর পেয়ে গোলাপগঞ্জ মডেল থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে উদ্ধার কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন ম্যানেজার আলাউদ্দিন মনির জানান জাতীয় জরুরি সেবা ত্রিপল লাইনে কল পেয়ে ঘটনাস্থলেই পৌঁছার আগেই মাইক্রোবাসটি পুড়ে যায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে সিলেটের একটি হাসপাতাল থেকে রুগী দেখে নিহতরা গ্রামের বাড়ি ফিরছিলেন সিলেটের দক্ষিণ সুরমার কামালবাজারে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে দক্ষিণ সুরমা থেকে আমাদের সহকর্মী আশরাফুল ইসলাম ইমরান জানান হালাল সহি ও ইসলামী শরিয়া মোতাবেক সর্বোচ্চ গ্রাহক সেবার তথ্য নিয়ে সিলেটের দক্ষিণ সুরমার কামালবাজার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট শাখার শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে ফার্স্ট লিড ট্রেডিং এর ব্যবস্থাপনায় মঙ্গলবার সকালে কামালবাজার আল মাহমুদ শপিং সেন্টারে এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ সিলেটের এসবিপি ও শাখা প্রধান মোহাম্মদ শহীদ আহমেদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে আউটলেট উদ্বোধন করেন ইসলামী ব্যাংক এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সিলেট জোন প্রধান শিকদার মোহাম্মদ শিহাবুদ্দিন ব্যাংকের সিলেট শাখার অফিসার আব্দুল কাইয়ুমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখেন কুদরতুল আজামে মসজিদের ইমাম ও খতিব সাইদ বিন নুরুজ্জামান আল মাদানি বিশেষ অতিথি বক্তব্য রাখেন কামালবাজার ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এ কে এম মনোয়ার আলী আলিম ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডের পরিচালক আলিম উদ্দিন এহসান চৌধুরী অলঙ্কার ইউনিয়নের পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল ইসলাম রুহেল সমাজসেবী মৌলানা বোরহান হুসাইন কামালবাজার ইউপি প্রশাসক তন্ময় আদিত্য শিক্ষাবিদ ডক্টর নুরুল ইসলাম বাবুল কামালবাজার ফাজিল মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক মৌলানা আব্দুল সালামের পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়তের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিলেট শাখার অফিসার আব্দুল কাইয়ুম বক্তব্য রাখেন ব্যাংকার জালাল আহমেদ সমাজসেবী আব্দুর রব আনোয়ার আলী মাস্টার আজম আলী মহিবুর রহমান সহ আরও অনেকেই অনুষ্ঠানে ইসলামী ব্যাংক কামালবাজার আউটলেট শাখার পক্ষ থেকে প্রথম ডিপোজিটার এবং প্রথম তিনজন অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের 
সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয় অনুষ্ঠান শেষে দোয়া পরিচালনা করেন অধ্যক্ষ এ কে এম মনোয়ার আলী সিলেটের গোলাপগঞ্জে জমিয়তে উলামা ইসলাম বাংলাদেশ বুধবারী বাজার ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে শীতার্থ মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে সোমবার সকাল এগারোটায় বহরগ্রাম জমিয়ত কার্যালয়ে বিতরণ অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওত করেন হাফিজ হুসাইন আহমেদ আমাদের গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধি মাহবুবুর রহমান চৌধুরী জানান বুধবারী বাজার ইউনিয়ন জমিয়তের সভাপতি আলহাজ শামসুদ্দিনের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সম্পাদক মৌলানা রশিদুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আলী আহমেদ ইউনিয়ন জমিয়তের সেক্রেটারি ও সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী কারী মাওলানা খলিল রহমান লন্ডন মহানগর জমিয়তের যুব বিষয়ক সম্পাদক হাফেজ মাওলানা নাসির উদ্দিন আহমেদ এ সময় বক্তারা বলেন সরকারের পাশাপাশি সমাজের বৃত্তবান ব্যক্তিরা এগিয়ে আসলে শীতার্থ মানুষের কষ্ট দূর করা সম্ভব বুধবারী বাজার ইউনিয়নের শীতার্থ মানুষের জন্য জমিয়তে উলামা ইসলাম তাদের সাধ্য অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন ইউনিয়ন জমিয়তের সহসভাপতি মাওলানা আব্দুল মুকিদ বাবুল মাওলানা মুজিবুল হক সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আমিনুর রহমান অর্থ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মজিদ জুনেদ প্রচার সম্পাদক মাওলানা ইমাম উদ্দিন যুব বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা কামরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে চারশো জন মানুষকে শীতপস্ত্র বিতরণ করা হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের চল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে হবিগঞ্জ জেলা কৃষক দলের উদ্যোগে রেলি অপথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে পথসভা থেকে বক্তারা দলের চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে গৃহবন্দী থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সরকারকে হুঁশিয়ারি করা হয় আমাদের সহকর্মী কামরুল হাসান জানান বুধবার বিকেলে হবিগঞ্জ জেলা কৃষক দলের উদ্যোগে সংগঠনের চল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে শহরের সিনেমা হল ডুরে সংগঠনের কার্যালয় থেকে জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক সদর উপজেলা পরিষদের বারবার নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান আউয়ালের নেতৃত্বে একটি র্যালি বের করা হয় র্যালিটি সিনেমা হল রুড হয়ে প্রধান সড়কের তিন কোনা পুকুর পার ঘুরে সবুজ বাগ গিয়ে শেষ হয় র্যালিতে জেলা কৃষক দলের নেতা কর্মী ছাড়াও বিভিন্ন উপজেলা কৃষক দলের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মফিজুর রহমান বাচ্চু যুগ্ন আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম তালুকদার মইনুদ্দিন খান পলাশ অধ্যক্ষ আফজাল মোহাম্মদ জামাল মিয়া সহ আরও অনেকেই এর আগে সংগঠনের কার্যালয়ে এলাকার এতিমখানা মাদ্রাসায় শিশু অসহায় দরিদ্র শীতার্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান আউয়াল কৃষক দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর পথসভায় বক্তারা অবৈধ সরকারকে হুঁশিয়ারি করে বলেন অবিলম্বে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে গৃহবন্দী থেকে মুক্তি দিয়ে নির্দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু পরিবেশে বুটের ব্যবস্থা করে দেখুন ব্যালটের মাধ্যমে জনগণ আপনাদের প্রত্যাখ্যান করবে গোয়াইনঘাট পি আইন পাথর উত্তোলন ও ব্যবসায়ী সমিতির ত্রিবার্ষিকী নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে মই প্রতীকে তিনশো আশি ভোট পেয়ে সভাপতি আব্দুল মালেক বাঘ প্রতীকে তিনশো আটাশ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন সুমন ও মুরুক প্রতীকে চারশো বায়ান্ন ভোট পেয়ে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন সিরাজউদ্দিন এছাড়াও সহ সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান লিলু ও জসিম উদ্দিন সহ পাঁচজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন গত ছাব্বিশে ডিসেম্বর পঞ্জি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হয় বিভিন্ন পদে আটাশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মোট আটশো পাঁচ জন ভোটারের মধ্যে ভোট প্রদান করেন সাতশত পঁচাত্তর জন বিজয়ীরা ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের পাশে থাকার আশ্বাস দেন যারা আজকে এই অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমার জন্য বিজয় সুনিশ্চিত করেছেন তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে আবারও জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে অক্সফোর্ড আস্ট্রাজেনকার করোনা টিকা ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাজ্য চৌঠা জানুয়ারি থেকে টিকা প্রয়োগ শুরু ব্রিটেনে করোনা ভাইরাসে গত চব্বিশ ঘন্টায় নয়শো একাশি জন প্রাণ হারিয়েছেন আক্রান্ত পঞ্চাশ হাজার তেইশ 
এবং যুক্তরাজ্য ও ইউর মধ্যকার ব্রেক্সিট পরবর্তী বাণিজ্য চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেছে যুক্তরাজ্যের সংসদ সদস্যরা দর্শক এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এনটিভি অনলাইন ডাব্লিউ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ